ব্রুনাইয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশনের নতুন চাঁদরি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী বসল এগারোত মস্তেন দৃশ্যমান হল পদ্মা সেত ১৬৫০ মিটার রাজধানীতে বাস প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে নিহত দুই বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগকে কেন নিবন্ধন দেয়া হবে না জানতে চেয়ে ইসি প্রতি রু জারি করেছেন হাইকোর্ট আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তাহমিনা সুলতানা দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমার প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী ব্রুনাইয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশনের নতুন চাঁদরি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তিনি ব্রুনাইয়ের রাজধানীর কূটনৈতিক এলাকা জালান কেবান জাসানে এই ভবন স্থাপন করা হচ্ছে অনুষ্ঠানে সফর সঙ্গী সহ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ব্রুনাই তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশটির সুলতান হাসান আল বালকিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় বৈঠক করেন এতে সাতটি সমঝোতা স্মারক সই হয় আজ থেকে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ তেরোই মে পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা এবারই প্রথম তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকদের হিজড়া হিসেবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে আর রোহিঙ্গারা যাতে ভোটার হতে না পারে সেজন্য বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন এছাড়া তিরিশ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে সাতশো আশিটি কেন্দ্রে ভোটারদের তথ্য নিবন্ধনের কাজ চলছে এবার দুই হাজার তিন সালের পহেলা জানুয়ারি বা তার আগে জন্ম নেয়া নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এছাড়া চার বছরে অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ করে একটি পাইলট প্রজেক্ট করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন তবে আঠারো বছরের আগে তারা পরিচয়পত্র পাবেন না শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে পদ্মা সেতুতে এগারোতম স্প্যান বসানো হয়েছে সেতুর তেত্রিশ ও চৌত্রিশ নম্বর পিলারের উপর স্প্যানটি বসানোর মাধ্যমে দৃশ্যমান হল সেতুটির এক মিটার মাওয়ার কুমারঘাট কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে ভাসমান ক্রেনের মাধ্যমে স্প্যানটি গতকালই জাজিরা প্রান্তে আনা হয় সকালে এর আগে দশ এপ্রিল ১৩ ও ১৪ নম্বর পিলারে বসানো হয় দশম স্প্যানটি পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের মূল সেতুতে মোট দুইশো চুয়ানব্বইটি পাইল রয়েছে যার মধ্যে নদীতে রয়েছে দুইশো বাষট্টিটি বরিশালের মোলাদিতে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এক প্রবাসীর মাকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে গতকাল উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের ব্রজমোহন গ্রামের প্রবাসী আলমগীর সিকদারের গরুর খামারে আগুন ধরিয়ে দেয় প্রতিপক্ষরা প্রবাসী আলমগীর সিকদারের স্ত্রী কনা বেগম জানান বাড়ির জায়গা জমি নিয়ে তাদের সাথে পার্শ্ববর্তী বাড়ির মফসের সিকদারের বিরোধ চলে আসছিল ওই দিন দিবাগত রাত তিনটার দিকে মফসের সর্দার লোকজন নিয়ে আলমগীর সিকদারের বসতঘর সংলগ্ন গোয়ালঘর ও ঘরের গাদায় অগ্নিসংযোগ করে ওই সময় আলমগীর সিকদারের মা রিজিয়া বেগম সেহরি খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে জেগে ওঠেন পরে ওজু করার উদ্দেশ্যে বাইরে বের হলে আগুন দেখে চিৎকার শুরু করে পরে স্থানীয়রা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও আলমগীর সিকদারের গোয়াল ঘর দুটি গরু দুটি ঘরের গাদা ও লাকড়ির ঘর পুড়ে যায় এ ঘটনায় প্রবাসীর স্ত্রী কনা বেগম বাদী হয়ে গতকাল দুপুরে তেরো জনকে আসামি করে মুলাদি থানায় মামলা দায়ের করেছেন এ ব্যাপারে মুলাদি থানার অফিসার ইনচার্জ জিয়ল আহসান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান মামলার তদন্ত এবং আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে তারপরে আমরা যখন আসি জায়গায় এসে দেখি গরুর খামার ছিল রান্নাঘর ছিল ওগুলো প্রায় ধরে গেছে অনেকখানি পরে আমরা প্রায় চার যারা আসি প্রায় চার ঘন্টা নিয়ন্ত্রণে আমরা আগুন বন্ধ করছি রাজধানীর মৎস্য ভবন মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত দুইজন সকাল সোয়া সাতটার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে 
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান স্বাধীন পরিবহনের একটি বাস শাহবাগের দিক থেকে দ্রুত গতিতে এসে মৎস্য ভবন মোড়ে এসে একটি বাস দুটি প্রাইভেট কার ও দুটি রিকশাকে ধাক্কা দেয় নিহত ব্যক্তিরা রিকশা চালক ও যাত্রী বলে ধারণা করা হচ্ছে তাদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি ঘটনাস্থল থেকে স্বাধীন পরিবহনের চালককে আটক করেছে পুলিশ মহান জাতীয় নেতা ভাষা সংগ্রামী মাওলানা আব্দুল রশিদ তর্ক বাগেশ প্রতিষ্ঠিত চোদ্দ দলের অন্যতম শরিক চুয়াল্লিশ বছরের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগকে কেন নিবন্ধন দেওয়া হবে না জানতে চেয়ে হাইকোর্টের ইসির প্রতি রুল জারি করেছেন ইসির রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের সকল শর্ত পূরণ সহ সব ধরনের যোগ্যতা থাকার পরও বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগকে কেন নিবন্ধন দেয়া হবে না জানতে চেয়ে একুশ এপ্রিল হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মোহাম্মদ আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বেঞ্চে রিট পিটিশন দাখিল করেন দলটির সভাপতি ও চোদ্দ দলের কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট এস কে শিকদার দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর এসি নতুনভাবে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য ছিয়াত্তরটি দলের আবেদন গ্রহণ করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল শর্ত পূরণ করা হলেও ইসি এই দল এবং অপর দলকে নিবন্ধন প্রদান করেননি মাননীয় বিচারপতি মনির ইসাব চৌধুরী এবং বিচারপতি আশরাফুল কামাল মহোদয়ের বেঞ্চ থেকে আজকে রুল জারি করা হয়েছে কেন গণ দিলীগকে নিবন্ধন দেওয়া হবে না ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগকে কেন নিবন্ধন প্রদান করা হবে না এই মর্মে রুল জারি করায় মহামান্য হাইকোর্টের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আমরা আশা করছি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আমাদের সন্তোষজনক জবাব দিয়ে বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগকে নিবন্ধন প্রদান করবেন সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার राजधानी बस प्राइट कार संघर्षे निहत दुई दालान निर्माण एक विश्वस्तान सैमा प्रपार्टीज प्राइट लिमिटेड अपनारे उठार संगी